With 1.3 billion unique minds, China is ripe with creativity and innovation. China credits intellectual property rights, patents, copyrights, trademarks, and trade secrets as the necessary precursor for creating a culturally rich and knowledge-based economy. Let's hear from Chinese people and how they view the role of IP in creating jobs, delivering innovation, providing safe products, and expanding public knowledge and access to innovative technologies. IP delivers. China's entertainment industry is expanding and serves as a driver for job creation and GDP growth. However, China's creative industries are operating in a high piracy environment which limits their growth. Are things changing? China的人多,所以中国人才也多,人才多的话就有很有创造性。如果创造性得到尊重的话,那么这个创造力就会爆发出来,将会产生更好的服务,更优秀的作品,更优秀的服务。后来这些视频网站也都开始变成正版网站。然后花了很多的钱去买版权，呃，因为有花了很多的钱，所以整个影视剧的行业有了很多的资金的注入。腾讯台其实也正被盗版，版权的保护，呃，对于我们来说是要求是比较迫切的，因为创作真的是它来源
从我们自己发展的过程来讲呢，是这样的：如果没有知识产权啊，就没有今天的好孩子。因为我们呢是从发明创造开始的，在八八年的时候，我就已经发明了一种婴儿车，它是可以做摇篮、可以做推车的，两功能的。当时呢，我们没有制造的这个资金。没有办法把它去投产，我就把申请的这个专利卖掉了，得到了我本人啊，这个经商以来就第一桶金，啊，四万块钱。但是我们其他产品也同样受到消费者这么多的喜欢，我我相信是因为对于好孩子品牌的信任，啊，所以我们感觉呢，这个品牌对。公司是非常核心的资源。Counterfeits can mean life or death. Fake medicines put patents in jeopardy and undercut a growing critical industry. China is ramping up enforcement efforts to eradicate counterfeiting. In 2014, the Ministry of Public Security won the IP Champions Award for Operation Cloud. A groundbreaking collaborative enforcement effort. I think this counterfeit, that, uh, from drugs, or this equipment, or all the kinds of medical products, uh, health products, uh, mainly two issues. One is the safety problem for the people. Now, in the U.S., the safety of the public is highly concerned. 如果对我们对吃的肉、这个喝的牛奶都那么的关注，那对药品的话，这个是更加是生命有关的东西。那么还有一个，当然，我们如果不把个假药、假产品毒死的话，那就没有人会好好去做创新的产品。创新的源头就是锻炼。Also, critically important to consumers is a supply of new life-saving medicines. There is great optimism for China to discover new medicines. At the same time, an urgent need to change policies so this bright future will be realized. China's medical industry is now at a crucial turning point. I think after 20 years, China's medical industry will be a world-class innovation and very successful company. In the future, it will not be smooth sailing. This will be smooth. 这些问题啊，如果解决的快的话，那么啊，新药研发企业的发展就会更加迅速一些。如果解决的慢，或者有的时候还走回头路的话呢，那么在未来二十年的发展过程中，也不排除会有波折的情况的发生。对，从我的角度上来说啊，知识产权和专利的保护，其实啊，对于能够让我们把最好。最新的呃新药送到呃病人的手中至关重要。如果呢没有创新，没有知识产权的保护呢，那么没有一个企业愿意花十二个亿美金来这样的投入。这样的话，从源头上来讲，你就没给病人一个机会。An innovative technology sector is key to achieving a 21st century economy, and Chinese companies are investing in R&D. And attracting talent, flexibility in crafting employee incentive programs that fit the needs of their industry and company is critical. 到目前为止，我公司的员工呢有六百多名。我们的员工呢，大多数呢都是研发人员，呃，数量大概在四百多名，有两百名的生产人员。针对专利的申请，也制定出了一套管理机制和激励机制。通过这些专利的申请呢，大大的激发了我们研发人员呢创新的这个活力。呃，目前乐视拥有三千多名员工，核心的技术人员呢是占我们大概在百分之四十，所以在乐视看来是一个非常重技术研发的一个创新的一个公司。也只有让更多的人尊重知识产权。才会有更多的人创造这些知识产权。大家肯定也知道，中国在 IP 这一块现在是处于一个转型阶段
就 IAP 保护对中国某种意义上它是一个双刃剑，就像如果它是不保护它的 IAP， 中国企业可以 copy 啊欧美其他公司的企业了，在这短期内，就像我刚才说的，它可以获得很大的利益，但是它同时它在 copy 的同时，它把本土的创新的企业也会被灭掉，因为它需要更长的时间、更多的投入去做这一个呢。所以从长期的角度来来讲呢，如果中国的它的知识产权保护，一个是是中国成成为一个全球的，就是 international player， 但同时我就认为，它在中国培养这种创新文化以后，也是中国有竞争的、具有创新能力的企业在中国本土成长起来，去去去跟欧美呃企业在一个同台竞争了，否则我们永远是一个 copy cat 了。我觉得中国经过一百多年来的。这个现代化路径的一种探索和挣扎，终于找到了通过创新，无论是文化创新还是科学技术创新，呃，使中国能够早日进入现代化的这样一个道路。我觉得这个这条路找到了。These are the faces of IP. The entrepreneurs, creators, and innovators. Who will be next? Will it be you? IP will be your partner, and together you will be the future of China and her possibilities. <laughs>